，美国心理学家霍华德·加德纳于1983年出版了一本著作，将智能分为了九种类型。我们借助新镇议会的难题来了解下这个理论。该议会想在一条危险的铁轨上建一座桥，但是遭到了一些保守市民的强烈反对。尽管他们上街游行示威，委员会却还是想推进这个项目。于是，他们从智能公司聘请了一个由九名专家组成的团队来完成这项工作。下面，让我们逐一介绍下。图像小姐幼时经常玩捉迷藏的游戏，而且非常喜欢拼图。她对形状有着丰富的想象力和创意。她在这个项目中主要负责设计规划，对大桥进行设计并构建雏形。大自然先生喜欢植物，并且在降低桥梁建造对环境影响方面有着非常不错的想法。自打第一次和爸爸去夏令营时。他就开始研究有关环境的问题，他对一切生物都充满了热情。树里夫人从小就是个书呆子，在沙滩上，他就已经开始计算建造最大的城堡需要多少桶沙了。高中期间，他是人人为之骄傲的国际象棋大师，他将要计算造桥所需的成本，研究工人的安全问题和预估所需的原材料。所以，他负责预算、资源和风险相关的工作。人际关系夫人安排了一次城镇会议，并邀请所有的市民前来参加。他待人总是很亲切。当他还是个孩子的时候，就将大部分时间用来和邻居家的小孩在外面玩耍。十几岁的时候，妈妈便跟他解释说：“其实大多数人都是善良的，即使他们不善于表达自己的情感。”如今，所有人都很喜欢他。他善于说服其他人，即使对方是最能说会道的反对者。语言小姐从小就一直写日记，她会在数学课上写诗，在去外地旅行时也不与他人交谈，而是研究旅行指南。在市政大会上，他的演讲稿以理服人，陈述现实，饱含感情，隐喻恰当。从很小的时候起，吉米生活家就知道如何待人接物。如今，他在台上展示着这些技能。他以自己的经历展开，以他的猫曾经在铁轨上迷路的故事展开了演讲。他激情洋溢地表达了所有的论点，以至于所有的市民无不同意这个计划。语言小姐很高兴看到他写的演讲稿起了作用。现在，随着施工的开始，体育先生开始跃跃欲试了，甚至孩子们也被他的力量所鼓舞，主动去帮忙。在休息期间，他和施工团队一起踢足球，这不但有趣，而且还有益于学会平衡的技巧，可以在高空作业中施展。自省夫人很会洞察人心。我们的恐惧、快乐和愤怒，他会从自己的过去中剖析这些情感，他也会了解这些情感，并且和朋友们诉说。在施工过程中，他非常积极正面，会激励那些感到沮丧的人，也会缓和合作时可能出现的紧张局面。当每个人都忙着修建这座桥的时候，音乐夫人。为盛大的开幕式写了一首歌。自从学习钢琴以来，他就爱上了音乐。后来，他又投身嘻哈和爵士舞。在大桥的开幕式上，他和他的乐队演唱了这首歌。来自智能公司的九人是一个非常出色的团队。2016年，加德纳表示，他正在考虑增加教育智力或教学智能。对此，你有什么看法呢？他对这些类型的理解是正确的，还是错误的？还是说智商、情商或其他形式的智力是更好的分类？请以教学智能的方式，在下面的评论中告诉我们你对多元智能理论的看法。
。Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训。在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元，也能物有所值。